Segunda parte de la diferencia entre estas cuatro palabras. Weak, thin, slim, skinny. Así que quédate porque vamos a aprender un montón. Podemos utilizar weak de la siguiente manera. Not likely to make people believe that something is true. Eh, no es muy probable de hacer que alguien crea que algo es cierto. ¿Cómo? Mejor vamos a ver un ejemplo. That's such a weak excuse. ¿Qué excusa tan patética? <risa> ¿No? Um, es precisamente que lo que dijiste, la excusa, pues que no es creíble. Es muy poco probable que alguien crea que eso es cierto. También puede ser de esta manera. Containing a lot of water. Que contiene bastante agua. This tea is rather weak, isn't it? Este té está como diluido, está como rebajado, ¿no te parece? Podemos utilizar thin con cosas que no son gruesas, pero a veces no es literal. Por ejemplo, the soup was thin and tasteless. La sopa no me sabía nada. ¿Te das cuenta? Aquí no tiene que ver precisamente el grosor de algo, sino que, pues... El sabor, en este caso, pues como que mínimo, pero no, realmente no me sabía algo. También podemos utilizar thin para easy to see through. Ver a través de algo con facilidad. The early morning landscape was covered with a thin mist. Temprano por la mañana, el terreno fue cubierto por una neblina muy tenue, muy ligera. Se podía ver... A pesar de que había neblina, ¿por qué? Pues porque era muy tenue, muy ligerita. Se puede usar slim para attractively thin. Hablar de alguien delgado, pero de una manera atractiva, ¿vale? I wish I were slim as you. Ojalá yo fuera tan delgado como tú. Te tengo envidia porque estás delgado, pero de, pero de una manera, pues, atractiva, ¿no? Pues ojalá yo estuviera así. Skinny significa too thin. Demasiado delgado. You should eat more. You're far too skinny. Deberías comer más. Estás demasiado delgado. Demasiado tiene un significado negativo. Como para que te digan que debas comer más porque estás demasiado delgado. Pues no es saludable. Te reto a que comentes al menos una oración utilizando las palabras que vimos en este video. Si inglés quieres hablar, te verás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. ¿Ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales? Este té es demasiado... ¿Cuál era la palabra? Diluido. O rebajado.